Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une messe organisée en faveur de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Ce vendredi 12 janvier, l'église catholique de Kinshasa a organisé une célébration évoquant la fin du mandat du président Kabila et rendant également hommage aux victimes de la marche du 31 décembre. En Égypte, nous irons à la découverte d'un passionné qui a décidé d'exercer la profession de chasseur de reptiles dans le delta égyptien. Une activité qui vient en aide aux villageois victimes d'attaques de serpents à répétition. Et puis au Sénégal, la photographe Ina Makossi a trouvé une méthode inédite afin de sensibiliser la population à l'insalubrité. L'artiste expose ses œuvres dans des espaces délabrés et éveille ainsi la conscience des citoyens. L'alternance politique, toujours au cœur des préoccupations en République démocratique du Congo et même au sein de l'Église, une messe a été célébrée ce vendredi 12 janvier à la cathédrale de Kinshasa pour revendiquer le départ du président Kabila qui était initialement prévu pour décembre 2016. Un hommage a également été rendu aux victimes de la marche organisée le 31 décembre dernier. Le point avec Adjidatou Badawe. Chant d'adoration et prière ont meublé la célébration eucharistique ce vendredi 12 janvier 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. La présence de nombreux fidèles à cette célébration a laissé entrevoir la détermination de l'Église à obtenir une alternance politique en République démocratique du Congo. La rencontre a été l'occasion pour les religieux d'émettre des intentions favorables au repos des âmes des six victimes de la marche du 31 décembre. Mais elle a été surtout le moment approprié pour critiquer l'administration du président Joseph Kabila. Si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie. La célébration eucharistique a connu la présence des représentants de l'Union européenne, des États-Unis, des ambassadeurs des pays occidentaux ainsi que les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Au-delà de la messe, les activistes du mouvement citoyen Filimbi en ont profité pour revendiquer à travers des pancartes la libération d'un de leurs leaders récemment arrêté. Les accords de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 est la preuve euh, palpable que l'Église catholique est capable d'influencer ou influence ou même la vie politique en RDC. Donc aujourd'hui, euh, le pouvoir en place de Joseph Désiré Kabila a une opposition forte qui est l'Église catholique, puisqu'elle est structurée, elle est partout, là où même l'État est parti, l'Église est restée. L'Église catholique est aujourd'hui le hauteur ou alors dit la figure de proue de toute l'opposition congolaise. Elle arrive donc à mobiliser, comme on l'a vu le 31 décembre, et les appels de l'Église catholique sont suivis. Ce que l'opposition ou la société civile n'arrive pas à faire. En attendant l'alternance politique en République démocratique du Congo, les fidèles affirment poursuivre la bataille avec leur chapelet. Notons que la célébration à la cathédrale Notre-Dame du Congo ne s'est pas déroulée sans heurte. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police pour disperser les fidèles. Selon la police, deux blessés légers ont été enregistrés. L'opposant gabonais Jean Ping interdit de sortir du territoire jusqu'à nouvel ordre. Suite à une décision du premier juge d'instruction du tribunal de Libreville, l'opposant s'est vu interdit l'accès à un vol vers la France et est désormais dans l'obligation de rester sur le territoire gabonais. Cette décision fait suite à sa convocation dans une enquête impliquant l'un de ses proches collaborateurs, l'opposant Pascal Oyougou. La Banque africaine de développement va accorder une aide de 28,2 milliards de francs CFA au Niger, un appui budgétaire qui devrait permettre au pays de faire face aux difficultés financières résultant de la baisse des coûts du pétrole et de l'uranium. Cheikh Omar Bandaogo nous donne plus d'explications. La BAD, Banque africaine de développement, a net au Niger. L'institution bancaire africaine a octroyé au Niger plus de 28 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Cette somme devrait servir à soutenir la première phase du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique. C'est une nécessité pour la BAD d'accompagner les efforts déjà accomplis par le gouvernement en dépit des défis sécuritaires de plus en plus pesants sur les ressources financières du pays. La BAD, partenaire stratégique du Niger, se tient à travers ce tapis budgétaire aux côtés du pays pour non seulement conforter les efforts déjà accomplis, mais aussi accélérer les résultats dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures électriques, les capacités institutionnelles et la gouvernance. Si ce tapis budgétaire de la Banque africaine de développement est important pour l'État niger, il laisse cependant sceptique des économistes. Le Niger disposant d'importants gisements d'uranium, il est par ailleurs exportateur de pétrole. Mais les difficultés financières persistent. Ces ressources-là, elles sont insuffisantes. Et surtout que euh, elles sont aussi, euh, elles ne sont pas toujours bien utilisées. 
Parce que Niger, il euh, y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas leur raison d'être. On réalise que vraiment, on est très loin, quel que soit par ailleurs ce que les partenaires vont faire, il serait très, très difficile pour nous vraiment de sortir de, de ce piège-là, de, de déficit budgétaire euh, structurel. La solution viendra donc de la rationalisation et la transparence des dépenses publiques selon les experts. Mais déjà, la loi de finances 2018 impose de nouveaux impôts, redevances et taxes, ce qui va dans le sens de la réalisation du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique qui, à terme, devrait entraîner une amélioration de la pression fiscale nationale, la faisant passer de 13,6% à 14,4% du produit intérieur brut d'ici 2019. Mohamed Atia, qui se fait appeler Tyson, exerce une activité pas comme les autres. Chasseur de reptiles depuis qu'il a 12 ans, cet habitant du Caire est devenu célèbre en venant en aide aux villageois dans les zones où les attaques de serpents sont nombreuses. Son portrait dans ce sujet de la rédaction. Aussi loin qu'il se souvienne, Mohamed Atia a toujours chassé les reptiles. Celui qui se fait appeler Tyson a commencé cette activité dans son petit village de Neketa, situé dans le gouvernorat d'El Dakalia, au nord du Caire. Aujourd'hui, le chasseur vient en aide à de nombreux villageois dans des localités où plusieurs personnes sont mortes suite à des morsures de serpents. À l'époque, les cobras étaient les gardiens du tombeau du pharaon. Mais aujourd'hui, ils sont devenus envahissants et tuent beaucoup de personnes. Maintenant que je les chasse, on en voit de moins en moins. Ma méthode est efficace et grâce à cela, je suis devenu célèbre. Mohamed Atia ne fait pas que chasser les reptiles. Il en possède également quelques-uns qu'il élève à son domicile. Le chasseur autorise même sa fille, Malak, âgée de 4 ans, à jouer avec eux. La loi égyptienne interdit pourtant l'élevage domestique des animaux sauvages. On a beaucoup parlé de l'élevage des animaux en général et à la maison. Il y a des discussions philosophiques, scientifiques et morales sur la raison pour laquelle ces créatures sont supposées vivre à l'extérieur, mais elles sont forcées de vivre en cage. Il faut que cela soit géré de la manière la plus appropriée et scientifique. Malgré la réglementation, Mohamed Atia autorise sa fille à réaliser des spectacles gratuitement devant ses camarades de classe. Le chasseur espère lui aussi pouvoir se produire en Égypte et à l'étranger avant de donner sa collection de serpents à un zoo. La lutte contre l'insalubrité est un sujet d'actualité au Sénégal et chaque citoyen s'active à sa manière. Pour la photographe Ina Makossi, la solution repose dans la surprise. En effet, l'artiste a décidé d'afficher ses œuvres dans des lieux insalubres afin de susciter la curiosité des passants et d'ainsi les sensibiliser au fléau. Découverte avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Ina Makossi, de son vrai nom, Ina Ndefatou Tiam, est une photographe sénégalaise qui utilise son art pour encourager les gens à changer leur façon d'interagir avec la terre et aussi leur comportement avec la nature. Au moment où certains photographes cherchent des endroits chics pour poser leurs mannequins, Ina réalise ses clichés de mode dans des lieux couverts de déchets autour de la capitale Dakar. Objectif, encourager la population à nettoyer leur quartier et d'arrêter de déverser les déchets un peu partout. Je me dis que si j'avais pris la poubelle comme ça, toute seule, peut-être que ça n'aurait pas l'impact qu'il faut. Mais le fait d'avoir une personne bien habillée qui est là, assise tranquillement ou qui rigole, ça, peut, ça suscite beaucoup de questions. Et en même temps, il faut dire que c'est la réalité. Nous, par exemple, une fille qui quitte Guinaurai pour passer dans ces ruelles sales-là, elle enlève ses belles chaussures pour mettre des tapettes après avoir dépassé et remet ses... Donc on patauge tout le temps dans cette poubelle-là. L'appel de Ina a porté ses fruits puisqu'en 2016, elle avait lancé un projet de photographie dans son quartier, Pikine. Elle a pris des photos de mode avec la banlieue polluée servant de toile de fond, inspirant ainsi la communauté à nettoyer seulement deux semaines plus tard. Quand je prenais les photos, je me rappelle qu'il y a le fils du chef de quartier qui disait, ah oui, et des gens du, du quartier qui disaient, ah tu, tu prends des photos ou tu filmes notre quartier pour aller amener ça à la télé. Donc il se disait qu'il ne fallait pas faire une mauvaise promotion de notre quartier. Donc c'est pour ça qu'ils ont nettoyé. L'envers du décor est le concept de ces photos. Ina Makossi conditionné avec son appareil photo des endroits comme Bobos, la décharge de Dakar ou encore la baie de Anne, une plage polluée jonchée de détritus. 
Avec près de 14 millions d'habitants, le Sénégal produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de déchets. Ces déchets ne sont toujours pas recyclés et font partie du décor de certaines rues. Aujourd'hui, Ina, la photographe de 33 ans, appelle la population à un changement de comportement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.